সাথে না যখনই আমাদের বিষয় সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা করতে চাই ও কেমন গা এড়িয়ে চলে হ্যাঁ বড় বাপা আমি লক্ষ্য করছি এই জায়গা সম্পত্তির প্রসঙ্গ তুললেই ও কেমন জন্য প্রসঙ্গগুলো এড়িয়ে এড়িয়ে যায় তুমি শুধু আমাকে একটু জানাও তুমি সিরাজকে পছন্দ করো কি না আপনার জন্যই সিরাজের কথা বাসার সবাই জানে আর সব থেকে বড় কথা কি জানেন আমি যে সিরাজকে ভালোবাসি এটা নিয়ে কেউ কোনো কিছুই আমাকে বলছে না টাকা নিছি আমি বিশ লাখ দুই লাখ টাকা দিতে চাইছি সে দুই লাখ টাকা নিব না নিবে কেন তুমি বিশ লাখ টাকা নিছ দুই লাখ টাকা কেন নিবে আপনার একটা সত্যি কথা কই কও বিশ লাখ টাকা নিছি এটা হাসা কথা মিঠাই কিনে নেই এটা লো মিশা কথা কিনে নেই আমি জুয়া খেলে সব টাকা হাইরা বলাইছি আমি কন তো কি ঝামেলায় পড়ছি এই টাকা পয়সা কোন থেকে দিব ও তার মানে সব যা গেছে সব নেশা পানিতে গেছে রাস্তা খুলল নাও জুবিল নাও জুবিল এটা কি করে না আপনি আমি নেশা পানি ভুলে ভালো খাই না ওই জুয়া খেলার অভ্যাসটা আছে এটা এই আর কার কিছু না হুম জেল খাটছো কয়বার খালি কি জেল খাটছি বউ গেছে গা মেলাই থেকে ঝামেলা হইছে যাত্রা দেখবার গেছি ঝামেলা হইছে যেমন ধরেন আমার বউ বাঙ্গি ফাট হয়ে গেল ওই মামলা খাইটে এলাম সাত বছর আর এর আগে এর আগে তার কত ঘটনায় ঘটছে আপনারা তো সবই জানেন দোকানে কত বাকি পড়ছে ওর যে টাকা বাকি পড়ছে টাকাটা মিটাই দিয়া তারপর বাড়ির যা অনেক রাইত হইছে ষাট টাকা হয়েছে ভাই আমি কালকে তোমার চল্লিশ টাকা বাড়ে দিয়ে দেবনি ভাই কইছে চল্লিশ টাকা বসে দেবনি আসসালামাইকুম সালাম শুনছি জানি আমি তুমি এত সহজ মরবা না কুত্তার জান কি করবি এই আমার চোখের সামনে থেকে যা দুধ কোনা দিয়ে আমি কাল সব বুঝতেছি কে যাইবো কে আর বিষয় আমি নাজিমের সাথে কথা কমু কথা আছে আমার সাথে কিসের কথা আমার সাথে কোনো কথা নাই তোমরা তো বহু আগাই আছো কোথা থেকে তার জন্য একটা ছেলে জোগাড় করছো বাট পার না কি কে জানে আরে ভাই শোনো পোলায় তখন কাজে রাখতে কয় মাইয়া দেখে খুব পছন্দ হয়েছে ও নিবি এক কথা চাই আরে ধর এক কথার মধ্যে আর এক কথা শুরু করছো এদিকে আমার টেনশন আমার টাকা পয়সা সব শেষ হয়ে যেতেছে কি হইতেছে না হইতেছে এর মাঝখানে এইসব আলোচনা ভাই রে আমি তো জানি আমার ভাইয়ের পকেট ধারা দিলে বহু টাকা বার হবে সারা জীবন কষ্ট করলাম আগের বউয়ের সংসার চালাইলাম এখন যে বউ সেই বউয়ের সংসার চালাইতেছি এখন আবার শালি আসছে তারও বিয়ে সাদের সমস্ত টাকা পয়সা আমার দিতে হবে মানে কি শুরু করছো তোমরা সবাই মিলা হ্যাঁ সারা জীবন বিদেশে কষ্ট করলাম টাকা কামাইলাম আর সেই সব টাকা তোমরা রক্ত চোষের মতো চুষে খাইতেছ আমার আর কিচ্ছু ভালো লাগতেছে না মনে হচ্ছে আজকে আমি ইডলি চলে যাইগা এই দেশে আমার আর অসহ্য লাগতেছে সাথী 
আমাদের বাড়ি যে কাজ করে আমার বন্ধু সাথে আমাদের বাড়ি যে কাজ করে যে বান্দি সাথে বাহ বান্দি চাচি জানের মুখ থেকে না এই বান্দি গালিটা শুনতে খুব ভালো লাগতেছে বুঝছেন মানে কথা শুনে মনে হচ্ছে আগে জন্মে আপনি ওরকম কিছু ছিলেন মনে হয় সুজন হুম বান্দিকে বান্দি বলছি আচ্ছা সেটা ঠিক আছে কিন্তু সাথী কি আর রাখবেন না এটা আমাকে বলার কারণ কারণ সাথী কে এবারে তুমি নিয়ে আসছো আর তুমি ইতারাবা আরো একটা ভুল বললেন চাচি জান সাথী কাজ জানে আর এই বাড়িতে কাজের লোক দরকার ওই জন্য সাথী কে আনছে আমি আনার কি বলেন আর আমার কথা এই ফ্যামিলি কতটুকু বাস করে সাথী কাজ জানে ভালো কথা কিন্তু তুমি সাথীর সাথে যা করে বেড়াইতেছো সাথী কে এই বাড়িতে রাখা সম্ভব না ওহো তাহলে সাথী কে বাড়ি থেকে তাড়ানোর এটাই কারণ কারণ তোমার চোখে আমি সাথীর সাথে যেটা করছি এটা ঠিক না একদম তো ওটা ঠিক করার তুমি কে যে আমি ঠিক করছি কি ঠিক করছি না আমি এই বাড়ির বউ হ্যাঁ বাট তুমি অন্য বাড়ির মেয়ে এই বাড়ির ভালো কি হবে খারাপ কি হবে এটার জন্য তো দাদু আছে তুমি বউ আসো বউ থাকো আমার চাচি আসো চাচি থাকো দাদি সাজার কেন চেষ্টা করতেছো কারণ আম্মা আমাকে দায়িত্ব দিছে এই বান্দি কি করতেছে না করতেছে সবকিছুর উপর নজর রাখ দেখো সাথীরে তোমরা তারাবা কি তারাবা না সেটা তোমাদের ব্যাপার তোমার কথা শুনে দ্বারা আমি চলি না দাদু যা বলবে তাই হবে আমি দাদুর কথা শুনব ঠিক আছে তুমি তোমার দাদুর সাথে কথা বলো আর একটা কথা মনে রাখো প্রিয় ভাসুরপো সাথীকে আমি এই বাড়িতে থাকতে দিই আপনার আপনি তো জানেন আরে আমি আপাতত দুই লাখ টাকা দিতেও চাইছি আমি কখনো কিন্তু এই কথা কই নাই যে আমার কাছে তুই টাকা পাস না বা পাবি না পায় টাকা পায় বিশ লাখ আমি নিছি ব্যবসা তো অতটা নাই এখন মিঠার দাম কমে গেছে তো মিঠার দাম যদি কমে যায় থাকে আমি তো এই মিঠাই বেচতে পারি না বাজারটা একটু উপরে উঠলে তারপর না বেচন যায় বেশ আমি টাকা দিয়ে দিব আপাতত দুই দেড় লাখ টাকা দিয়ে ওরা ঠান্ডা করেন বাকি টাকা আমি আস্তে আস্তে দিয়ে দেব আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আমার কাছে বিচার দিছে আপনার মায়ের সময় দিছে সাত দিন আসসালাম সারাক্ষণ গাছে কেন পানি দিব কালকে রাতে তো বৃষ্টি হয়েছে দেখেন এখনো বৃষ্টি পানি পড়ে আছে বৃষ্টি পানি পড়লে গাছে কেউ পানি দেয় নাকি বলেন বৃষ্টির কাজ বৃষ্টি হইছে তোর কাজ তুই করবি আচ্ছা আপনার সমস্যাটা কি ম্যাডাম কোন তো কথা কথা আপনি আমার বকা জকা করেন চিল্লাচিল্লি করেন কেন আমি কি অন্যায় করি করি আর না করি তবু আপনি আমার সাথে গালাগালি করেন আজে বাজে কথা বলেন এটা তো ঠিক না ভাই তুই আমার সাথে এমনি কথা বলছস কেন তুই জানোস না আমি কে দুই দিন পর আম্মা মইলা যাবে তখন আমি হব এই বাড়ি সেকেন্ড রানী মা আপনি এই বাড়ির একটা মানুষের 
রানিমার মৃত্যু কামনা করেন তুই কি মানুষ অন্য কিছু রানিমার মতো মানুষ হয় তার প্রতি তো আপনার শ্রদ্ধা সম্মান কোনোটাই নাই আপনি কি মনে করছেন আপনি সেকেন্ড রানিমা হলে এই আমি আপনার গোলামের কাজ করব হ্যাঁ আপনি মনে হয় ভুলে গেছেন আমি মাস্টার্স পাস করে একটা বললাম শুধু বাপ দাদার জন্য আমি এবারে গোলামের কাজ করি রানিমা তো চলে যাবে না জীবনে তো আপনাদের বাড়ি এক মিনিটও আমি থাকুন না আশা করেন আমি আপনার গোলামি করুন সেকেন্ড রানি হবে না ঠিক আছে রানিমার এগিয়ে কথাটা কইতে আমি আসলে ইচ্ছা করে ঘুরা ফিরা করতেছি আর কিছু না কেন আমার মন চায় একা একা ঘুরতে ভালো লাগে না মন চাইলেই তো সবকিছু করণ যাবো না রে ভাই আরে কেন চাও না সমস্যাটা কত আপনি কোথাকার মানুষ কোন জায়গার মানুষ এটা এখন বুঝতে পারবে বড় বাড়ির জামাই হ্যাঁ তাইলে তো কি সে বড় বাড়ি যাবো বড় বাড়ির লোকজন তো শহর সাহেব বাইরে না বাইরে থেকে আর সিপাই সাহেব তার আহেও না আরে বাবা রে এটা কি দামের কোন জায়গায় লেখা আছে বড় বাড়ির লোকজন বড় বাড়ির জামাই সিপাই সুবা যাওয়া যাবে না কোথাও যাওয়া যাবে না কি দামের কোন জায়গায় কোন অক্ষরে লেখা আছে কিতাবে লেখা নাই কিন্তু আমাদের গ্রামের ট্র্যাডিশনাল বড় বাড়ির মানুষ যন্ত্র যন্ত্র বাইরে না কি বলে যত যত বাইতে পারে এটা কোন ব্যাপারই না আর আমার স্বাধীনতা আছে আমি যখন তখন জীবন না স্বাধীনতা সব জায়গায় চলে না আর আপনি কথারে প্যাশন কে সরাসরি কোন এই সি পয়সা ভাই কি খুঁজতেছেন কেন আইছেন কি সেদন আইছেন কিছু না আমি দেখতেছি গাছ আমি দেখতেছি আকাশ আমি দেখতেছি শব্দ পাখি কত সুন্দর লাগে কি সুন্দর ডাব গাছই দেখা আম গাছ বৌদির কি কন আমি জন্ম লগ্ন থেকে এই গ্রামে তো কি সে শুধু হারেন কি হারেন চলেন ওইদিকে কেন যাবো চায়ের দোকানে চলেন দীপালোকে প্রকাশে চলেন সব দীপালোকে সামনে আরো ফকফকা আপনি কিন্তু কেন তোহিত ফোন বন্ধ রাখিস কেন কালকের কি খবর যাস নাই আচ্ছা ঠিক আছে গেলে জানাস আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে পরে কথা বলতেছি তোমার আবার কি হইল তুমি এইখানে দাঁড়ায় ফোনে কথা বলতেছ আর আমি সারা বাড়ি তোমারে খুঁজতেছি তুমিও আমারে খোঁজো ফাইসলে আমি করব না তো আমি এমনিতেই আমি বিপদের মধ্যে আছি আর তুমি আছো তোমার মজা নিয়া দুনিয়ার সব বিপদ তোমার উপরে আসে পড়ে কও কি বিপদ भाभी थे तुम कैमने रानीमा हबा भाभी बड़ो ना मिथ्यापरिवर्ते
আমার এখন মন চাইতেছে তোমার গলা টিপা ধরি তোমার এই রানীমার শখ তোমার মন থেকে মিটাইতে হবে বুঝছো না যা করার পরে কইরো এখন তুমি যাও সিরাজ রে যেমনে হোক ম্যানেজ দাও যে তাম্মারে কিছু না বলে চলো সিরাজ রে আমারে ম্যানেজ করতে হইবো সারা দিন আমি রে তুমি না আমারে আকাশ থেকে মাটিতে নামাইবা রানীমা মারা গেলে নাকি উনি হবেন সেকেন্ড রানীমা ওনার আদেশ অর্ডার সবগুলোই আমার পালন করতে বলছে মামি এগুলো বলছে তোমাকে জি ম্যাডাম তোমার নিজ মুখেই কথাগুলো বলছে আর যে উনি হচ্ছেন না আমাদের সেকেন্ড রানীমা এখন থেকে যাতে তারে সম্মান দিয়ে কথা কই এই মহিলাটা যে কি চায় আল্লাহ জানে সবার উপরে ছড়ি ঘোরাচ্ছে এই তুমি এই কথা কি আর কাউকে বলছো না এই কথাটা এখন পর্যন্ত কাউরি বলি নাই প্রথমেই আফটারে বললাম মানে আপনারে বলা উচিত তাই বললাম এখন রানীমারে গিয়ে বলুন তুমি তাড়াতাড়ি যাও নানুকে গিয়ে এইটা বলো এত বড় সাহস নানু বেঁচে থাকতে সে রানীমা হতে চায় কি খারাপ নানুর মৃত্যু কামনা করে তার মানে তুমি তাড়াতাড়ি যাও আর আমিও বলছি তুমি নানুকে সবটা খুলে বলবা কিন্তু তাও আপনার কিছু কোনের দরকার নাই যেহেতু কথাটা আমারই কইছে আমি না হয় নিজে রানীমারে কই আপনারা যদি কইতে যান তাহলে আবার রানীমা ভাবে আমি হয়তো আপনার কইয়া দিছি খামাকে ভেজা লাগানোর দরকার নাই আমি গেলাম বালু বর্ষা কিরম দেখ আচ্ছা মাইনসি আগে খাইবো নাকি দালান কোটা কই যায় ওখানে থাকবো কত কাকা শুধু আপটের টানা আরো জমিন বেচা কি নিয়েছে একই অবস্থা কাকা দুপুরে খাইবেন না এমনি রইছে মেজাজ খারাপ এর মধ্যে আবার এসে কাছে খাবেন না খাবেন না আচ্ছা ওই আরেকটা কথা মনে হইল ওই যে নেপাল লে ডাকছিলাম আমি মাছের কথা দিয়ে গা হে আমার কয় কি আটচল্লিশ লাখ টাকার মাছ কে রে কত বছর আমি চুয়ান্ন লাখ টাকা বিক্রি করছি এবার আটচল্লিশ লাখ টাকা কে আমার তো হেই পুকুর পুকুরই আছে হেই মাছ মাছই আছে কম কে কাকা মাছ তো ও দেখায় ফেলাইছি ও উদ দেখা ভালাইছে বলছি হেই উদগুলোর মধ্যে তুই একটা উদ না কি কোন কাকা আমি তো আপনার বাইশে আমি তো এগুলো দেখে রাখি তুই মাহি আরে একটু আগে কি বলছস বলছি আপনি আমাদের সেকেন্ড রানিমা হচ্ছেন আপনি মারা গেলে পরবর্তী রানীমা কি হবেন তোর বিয়ে সামনের সপ্তাহেই দিয়ে দিব ঠিক করছি বাহ খুব ভালো কথা আমাকে একবার জানানোর প্রয়োজন বোধ তোমরা করলা না 